அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முதல் பாடம் அணிகள் மற்றும் அணி கோவைகள் அல்லது மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிடர்மினன்ஸ் இதில் வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பயிற்சி ஒன்று புள்ளி நாலு அல்லது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் உள்ள என்ன கணக்கு அப்படின்னா மூணாவது கணக்கு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம் இந்தா இருக்குது பயிற்சி ஒன்று புள்ளி நாலு இதில் வந்துட்டு மூணாவது கணக்கை பார்த்தீங்கன்னா வேதியலார் ஒரு வருடம் ஐம்பது சதவீதம் அமிலத்தன்மை கொண்ட ஒரு கரைசலும் மற்றும் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அமிலத்தன்மை கொண்ட மற்றொரு கரைசலும் உள்ளது இப்போ வந்துட்டு வேதியலார் ஒருத்தர்கிட்ட வந்துட்டு ரெண்டு கரைசல் இருக்குது அமிலத்தன்மை கொண்ட ரெண்டு கரைசல் ஒன்று வந்துட்டு ஐம்பது சதவீதம் அமிலத்தன்மை கொண்டது இன்னொன்று வந்துட்டு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அமிலத்தன்மை கொண்டது ஓகேவா அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அவர் பத்து லிட்டர் கரைசலில் நாற்பது சதவீதம் அமிலத்தன்மை உள்ளவாறு ஒரு கரைசலை உருவாக்க இருவகை கரைசல்கள் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் எத்தனை லிட்டர் சேர்க்க வேண்டும் இப்போ அவர் வந்துட்டு பத்து லிட்டர் கரைசலை வந்துட்டு உருவாக்கணுமா அந்த கரைசலில் நாற்பது சதவீதம் அமிலத்தன்மை இருக்கணுமா அப்படி இருக்கிற மாதிரி அவர் உருவாக்கணும் இதுக்கு இந்த நம்ம ரெண்டு அமிலத்தன்மை கரைசல் வச்சுருக்காரில் அதுலேருந்து தான் அவர் கொஞ்சம் இதை வந்துட்டு எடுக்க போகிறாராம் அது எத்தனை லிட்டர் வந்துட்டு அவர் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க இந்த கணக்கை கிராமரின் விதியை பயன்படுத்தி தீர்க்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த கணக்கிலேருந்து இப்போ நம்ம வந்துட்டு சமன்பாடு மொத உருவாக்கணும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் எத்தனை லிட்டர் சேர்க்க வேணும் இந்த ரெண்டு கரைசலேருந்தும் எத்தனை லிட்டர் சேர்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு கரைசலான ஐம்பது லி சதவீதம் அமிலத்தன்மையுடைய கரைசல் இருக்குல்ல அதிலருந்து எக்ஸ் லிட்டர் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அமிலத்தன்மை உள்ள கரைசல்லேருந்து ஒய் லிட்டர் எடுக்க போகிறதா வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்படி எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது நாற்பது சதவீதம் அமிலத்தன்மை உள்ளவாறு ஒரு கரைசல் அது எவ்வளோ இருக்கா பத்து லிட்டர் கரைசல் ஓகேவா பத்து லிட்டர் கரைசலில் நாற்பது சதவீதம் அமிலத்தன்மை இருக்க மாதிரி ஒரு கரைசல் கிடைக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம்னு பார்த்துக்கோங்க அதில் தான் இப்போ சமன்பாடு ஐம்பது சதவீதத்தில் எக்ஸ் கரைசலையும் ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் உள்ள அமிலத்தன்மை உள்ள ஒய் கரைசலையும் எடுத்தோன்னா நாற்பது சதவீதம் உள்ள ஒரு பத்து லிட்டர் கரைசல் கிடைக்குது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சமன்பாடு இதை வந்துட்டு நம்ம முதல் சுருக்கிக்கலாம் எப்படின்னு பாருங்கள் ஐம்பது சதவீதத்தை ஐம்பது பை நூறுன்னு எழுதலாம் இன்ட்டு எக்ஸு அடுத்து இருபத்தஞ்சு சதவீதத்தை இருபத்தஞ்சு பை நூறுன்னு எழுதுகிறோம் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல்ட்டு இப்போ நாற்பது சதவீதத்தை நாற்பது பை நூறு இன்ட்டு பத்து அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஓகேவா இப்போ வந்துட்டு இதை அடி கொடுக்கணும் ஜீரோ ஜீரோ அடி கொடுத்துடுறோம் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஈரஞ்சா பத்து அடுத்து இங்கே வந்துட்டு நாலு இருபத்தஞ்சா ஓர் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு நாலு இருபத்தஞ்சா நூறு அப்புறம் இங்கே ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிரு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிரு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒன்று பை ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று பை நாலு ஒய் ஈக்குவல் டு நாலு ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒன்று பை நாலு வந்துட்டு வெளியே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் பொதுவாக எடுத்தோன்னா இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே வந்துட்டு ஒன்று பை நாலு வெளியே எடுத்தனால ஒய் ஈக்குவல் டு நாலு அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு நாலு வந்துட்டு இங்கிட்டு போகும்போது இன்ட்டில் போகும் நாலு நாலா பதினாறு இதுதான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சமன்பாடு ஓகேவா அடுத்து இன்னொரு சமன்பாடு ரெண்டாவது சமன்பாடு எப்படி நம்ம உருவாக்கலான்னா நம்மளுக்கு பாருங்கள் இந்த ஐம்பது சதவீதம் அமிலக்கரைசலேருந்து எக்ஸ் லிட்டர் எடுக்கிறோம் இருபத்தஞ்சு சந்த் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அமிலக்கரைசலேருந்து ஒய் லிட்டர் எடுக்கிறோம் அப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா பத்து லிட்டர் கிடைக்குது அப்போ நம்ம இதே ஒரு சமன்பாடு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு பத்து ஓகேவா ரெண்டு இதில் இருந்தும் இதில் மொதல் இதில் எக்ஸ் லிட்டர் ரெண்டாவது ஒய் லிட்டர் எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு எத்தனை முழு முழுசாக பத்து லிட்டர் ஓகேவா இதான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரெண்டாவது சமன்பாடு இந்த ரெண்டு சமன்பாடுலேருந்து நம்ம கிராமரின் விதியை யூஸ் பண்ணி எக்ஸை ஒயையும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெல் கண்டுபிடிக்கணும் டெல்லுனா என்ன பண்ணுவோம் அந்த எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் உள்ள கேள்வி தான் என்னன்னு பாருங்கள் எக்ஸுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு ஒய்க்கு ஒன்று இங்கே வந்துட்டு எக்ஸுக்கு ஒன்று ஒய்க்கு ஒன்று ஓகேவா அதை எழுதிக்கிறோம் ரெண்டு ஒன்று 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 இப்போ இது கண்டுபிடிப்போம் மதிப்பு ஒரு ரெண்டு மைனஸ் ஒரு ஒன்றா ஒன்று ரெண்டுலேருந்து ஒன்றா கழிச்சோன்
அடுத்து டெல் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ மொத வரிசை எலமெண்ட்டும் நம்ம ஈக்குவாலிட்டிக்கு அந்த சைடு இருந்தது எழுதணும் என்னன்னு பாருங்கள் பதினாறு பத்து அதை வந்துட்டு எழுதிக்கிறோம் அடுத்து ரெண்டாவது வரிசை வந்து டெல்லில் இருந்ததே தான் ஒன்று ஒன்று ஓகேவா இப்போ இதுக்கு மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் பதினாறு ஒன்றா பதினாறு மைனஸ் பத்து ஒன்றா பத்து பதினாறுலேருந்து பத்தை கழிச்சோன்னா ஆறு டெல் ஒன்று வந்துட்டு ஆறு ஓகேவா அடுத்து டெல் டூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டாவது வரிசையில் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த சைடு இருந்தது பதினாறு பத்து அதை எழுதிக்கிறோம் மொதல் இதில் வந்து டெல்லில் இருந்தது தான் எழுதியாச்சு ரெண்டு ஒன்று அப்புறம் இதுக்கு மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் ஈர்பத்தா இருபது மைனஸ் ஓர் பதினாறு பதினாறு இருபதுலேருந்து பதினாறு கழிச்சோன்னா நாலு அப்போ டெல் டூ வந்துட்டு நாலு ஓகேவா இப்போ எக்ஸோட மதிப்பு ஒய்யோட மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எக்ஸ் வந்துட்டு டெல் ஒன் பை டெல் ஒய் வந்துட்டு டெல் டூ பை டெல் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் டெல் ஒன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆறு டெல் என்னன்னா ஒன்று அப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸ் என்ன கிடச்சிருக்கு ஆறு ஓகேவா அடுத்து ஒய் என்னன்னு பாருங்கள் டெல் டூ வந்துட்டு நாலு டெல் வந்துட்டு ஒன்று அப்போ ஒய்யோட மதிப்பு என்னது நாலு இப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸோட மதிப்பும் ஒய்யோட மதிப்பு கிடச்சிச்சு அதை வந்து நம்ம லிட்டர் ஏன்னா இதை நம்ம லிட்டரில் தான் எடுத்தோம் அப்போ எக்ஸ் வந்துட்டு ஆறு லிட்டர் அதாவது இருபத்த ஐம்பது சதவீத அமிலக்கரைசிலேருந்து நம்ம ஆறு லிட்டர் எடுக்கிறோம் அடுத்து இருபத்தஞ்சு சதவீத அமிலக்கரைசிலேருந்து நாலு லிட்டர் எடுக்கிறோம் இதான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் புக் ஆன்சர் கரெக்டான நம்ம செக் பண்ணிடலாம் இந்த வரைக்கும் பயிற்சி ஒன்று புள்ளி நாலில் மூணாவது கணக்கு ஐம்பது சதவீத அமிலத்தன்மை கரைசலேருந்து ஆறு லிட்டர் ஓகேவா அதே தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு எக்ஸுங்கிறது ஐம்பது சதவீத அமிலத்தன்மை கொண்ட கரைசல் தானே அதுலேருந்து ஆறு லிட்டர் தான் ஓகேவா எக்ஸை தான் நம்ம அதை வச்சுருந்தோம் அடுத்து இருபத்தஞ்சு சதவீத அமிலத்தன்மை கொண்ட கரைசல்லேருந்து நாலு லிட்டர் ஒய் வந்துட்டு நாலு லிட்டர் அப்போ நமக்கு கண்டுபிடிச்சது வந்துட்டு கரெக்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ